அனைவருக்கும் வணக்கம் வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை விற்று ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியும் ஸோ இந்த கதைய இந்த வீடியோவோட கடைசியில சொல்றேன் ஸோ நம்மள பல பேருக்கு வந்துட்டு சொந்தமா ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அது மூலியமா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை கனவு எல்லாமே இருந்திருக்கும் ஆனா வந்துட்டு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட பணம் இல்ல நாளைக்கு அந்த பிசினஸ் லாஸ்ட்ல போயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்றதுனாலயும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இல்ல அந்த சைட் யோசிக்கிறது கூட இல்ல ஸோ இதனாலேயே வந்துட்டு நம்ம பிசினஸ் எல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு டெய்லி வந்துட்டு ஒரு வேலைக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ பாத்தீங்கன்னா பணம் ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது வந்துட்டு நாளைக்கு அது தோத்து போச்சு அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பேருக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஸோ இது இல்லாம பிசினஸ் பண்றதுக்கு எதனா ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கா எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் சக்சஸ் ஆகுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நமக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் எப்படி வந்துட்டு லாஸ் ஆகாத ஒரு பிசினஸ் எப்படி பண்றது ஸோ பிஸ்னஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளை வந்துட்டு உற்பத்தி பண்ணுறதும் உற்பத்தி பண்ண பொருளை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி சேல் பண்ணுறதும் தான் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த ட்ரிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு எந்த ஒரு பிஸ்னஸையும் லாஸ் ஆகாமல் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பொருளை எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஒரு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஊரில் ஒரு ஹோட்டல் தொடங்கணும் நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் தொடங்கா நல்லா இருக்கும் இல்லை நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஒரு வெஜிடபிள் சம்மந்தமாக ஒரு கடை போட்டால் நல்லா இருக்கும் இல்லை நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்பு மக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள்லாம் வந்துட்டு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்தோன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்படின்ற ஏதோ ஒரு ஐடியா வந்துட்டு நமக்கு மைண்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் மொதல் விஷயம் ஐடியா ஆர் பிரிஃப் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா இருக்கும் ஸோ அந்த ஐடியா தான் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கிறதுக்கான மூலதனமான ஒரு மொத விஷயம் ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்படேட்டர்ஸ் ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற எப்படி ஐடியா இருக்கோ அதே மாதிரி ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்து அதை ஆல்ரெடி பிஸ்னஸாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க ஸோ அதன் மூலியமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு போட்டியாக எத்தனை கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது மூலியமாக அவங்கள விட பெஸ்ட்டாக நீங்கள் எப்படின்னா கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க் சொல்லப்படுற கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ காம்படேட்டர்ஸ் வெளியில் இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ கொக்கோ கோலா இருக்கு ஏன் லோக்கல் மேனுஃபேக்சர் போண்டா வரைக்கும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு நீங்க வரணும் அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற குவாலிட்டி அவங்க கொடுக்குற பிரைஸ் அதெல்லாம் விட அடிச்சுட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த விஷயத்துல நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க உங்களோட காம்படேட்டர்ஸை விட நீங்க பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களோட பிராண்டுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்டா டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் அதாவது ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருளை நம்ம டிசைன் போட்டு நம்மளே செஞ்சு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் மூணாவதாக இருக்கிற விஷயம் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக வந்துட்டு ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிப்போம் ஸோ அப்படின்னா ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இன்டர்நெட்ஸ் இல்லைனா நேரில் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி போயிட்டு விசிட் பண்ணி இல்லை தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு ஸோ அட்வைஸ்லாம் வாங்கி நம்ம சிம்பிளாக வீட்லேயே எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி செஞ்சு பார்க்கறது மூலியமாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம மிஷின் வாங்குறது எல்லாமே ரெண்டாவது கட்டம் தான் முதல்ல சிம்பிளா எப்படி செஞ்சு பார்க்கறது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துட்டு நமக்கு இருக்கணும் சோ போர்த் பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை சிம்பிளா நீங்க வந்துட்டு வீட்லயே மேனுபேக்சர் பண்ணி பாத்துட்டீங்க அது நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா சோ அதை விட நீங்க இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சோ அதுக்கு என்னென்ன மிஷின்ஸ் எல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மிஷின்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ நீங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சோ இதுதான் வந்துட்டு நாலாவதா இருக்கிற விஷயம் ஸோ அஞ்சாவதாக முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்தியாவில் மார்க்கெட்டிங் அதிகமாக இல்லாதனால லோக்கல் பிராண்ட்ஸ் இந்தியன்
ஸோ எக்ஸாம்பிளாக டிடர்ஜென்ட் பவுடர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டோன்னா ரின் ஏரியல் சர்ஃபெக்ஸல் இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கெலாம் ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துருக்கீங்களா வித்தியாசமே கிடையாது எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் வெறும் பேரும் அந்த பேக்கேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு மாறுதே தவிர அந்த அவங்க கொடுக்குற கண்டென்ட் ஒரே கண்டென்ட் தான் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த ஒரு பொருளுக்கும் இல்லை இருக்கிற எல்லா பொருளுக்குமே வந்துட்டு இதே நிலமை தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு வெறும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி மட்டுமே அதிகமாக சேல் பண்ணி லாபம் அடைஞ்சவங்கள இவங்களும் ஒருத்தவங்க ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு நல்லதா கேட்டதா அப்படின்றத விட இவங்களோட கதையை கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இவங்களோட ஷேஷையெல்லாம் ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் ஒரு நூறு எம்எல் நூற்றம்பது எம்எல் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்தியாவில் வந்துட்டு அதிகமாக யாருமே இதை கண்டுக்கவே இல்லை ஆனால் வந்துட்டு இவங்க ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க எதனால் வந்துட்டு இவங்க ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அதிகமாக சேல் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார்ட்டையுமே கேட்குறப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ஒன்று வந்துட்டு காஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ஒரு இந்த ஒரு ஷாம்புன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதிகபட்சம் வந்துட்டு ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா வருது ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டப்பாவில் வரும் நூறு எம்எல் நூற்றம்பது எம்எல் அந்த மாதிரி பெரிய டப்பாவில் வரும் ஸோ அந்த டப்பாலாம் வந்துட்டு நம்ம பேக்கில் ட்ராவலில் கொண்டு போகிறப்போ அது ட்ரெஸ்லலாம் கொட்டி நாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது அதிகமாக வாங்குறது இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரேட் கம்மியாக ரொம்ப சின்ன சேஷேவாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபா தான் அவ்வளோ தரும்னு சொல்லிட்டு இவங்க விற்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டல்லாக போயிட்டு இருந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபா சம்பாதிக்குது அப்படின்னா அது காரணம் என்னென்னா அவங்களே ஒரு ப்ராடக்டை மக்களுக்கு கொடுக்காம மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ப்ராடக்டை வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷாம்பு கம்பெனி அதிகமாக வந்துட்டு ரீச் ஆகி இப்போ கோடிக்கணக்காக சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனால் இதோட அதிகபட்ச விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் ஒரு காமன் பீப்புள் வந்துட்டு காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நான் எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ இந்தியாவில் வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு நடுத்தரமான மக்கள் தான் ஸோ வந்துட்டு ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ பாருங்கள் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் அதோடய குவாலிட்டி ஸோ தேர்டு வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு பொருளை பேக் பண்ணி அட்ராக்டிவாக கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியமான மேட்ரு ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேல் எப்படி வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணிட்டோம் எப்படி வந்துட்டு ஒரு பொருளை விற்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பொருளை வந்துட்டு கடைக்கடையாக ஏறி இறங்கி விற்றீங்க அப்படின்னு நினச்சா நிறைய நீங்கள் சேல் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் உங்களோட ஃபேமிலி ஸோ இவங்க மூலிமா தெரிஞ்சவங்க மூலிமா மூவ் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா நமக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் நம்ம ஃபேமிலி ஒரு <laughs> உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க உங்களோட ஃபேமிலி சைட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேளுங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு நாளைக்கு விற்கிறப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் மூலியமாக பிஸ்னஸ்னால் ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயம் ரொம்ப பயம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இல்லை போய் பிஸ்னஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா வந்துட்டு ஒவ்வொரு நைட்டில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்டில் ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ